Всем привет! Приветики! Вы на канале Луи Саша, и мы тут смотрим порчу сегодня, потому что нам нравится порч. Будем вот. надеяться, что персонажи этого выпуска поумнее, чем предыдущие. Нет, я хочу, чтобы они были еще глупее, чем в предыдущем. Спасибо, что дала попользоваться. То привезли, как побитую собаку, даже вещи не смогла забрать. Ну, халат вот мы еще возьми попользоваться. У меня два на смену. А тебе муж ты... А что надо дала попользоваться? Расческу? А если у тебя два на смену, то как ты будешь сменять халат? Сложно. М -м. Чего вещи не привезет? Угу. Привезет. Еще добавить. Подожди. Так это он тебя, что ли, побил? Муж? Врачи говорят, со мной все в порядке. А где побои? Не сюда, в следующий раз привезут, а сразу в морг. Наверное, она уже выздоровела более-менее. У тетеньки такие светлые глаза. Так страшно. Ужас. Но чтобы побои прошли, нужно же капец. Недели три. Может, он этот, бил ее по спине, а нам спину не показать. Смотри, как она прям в душу тебя смотрит. Не смотрит. Ужас, как страшно. Через монитор не считается. Нет, не пока живая. Ир. Что-то странное. Что это? А, Ир. Что с тобой такое? Пусть ломит. Я бы, если такое увидел в реале, я бы тут драпанул бы. У -у -у. Да, 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 там драмат. И не стал бы, что там у тебя, что, кости да. ломят? А у тебя не было таких ситуаций, когда с человеком что-то странное происходит? Я бы уже стоял бы там через дорогу и звонил бы, что у тебя там кости ловят, это в лучшем случае. Я бы уже была на границе с Мексикой и просто... Может, у человека артрот, артрот, господи, артрот, артрит, там, я не знаю, не разбираюсь в этом. Так нет, одно дело типа это, а другое дело пальцы стали вдруг грязными, и она начала так резко ими делать. Может, испачкалась? Пальцы выкручивает. Доктор, скорее! Врачам не плохо, ну где вы там ходите? И ей тоже плохо. Порча на больнице. Или на палате. Или на халате. Угу. Ой, сейчас врача еще скрутит. Да. Может, что пожрали? Не Врач, там? беги! Может, они галлюциногенов обожрались просто. Может. Вообще, врача очень опасная, сложная работа. Потеряла сознание. Реанимацию срочно! А что, когда человек теряет сознание, его сразу в реанимацию везут? Я думала, ему там на шатырку дают понюхать. Нет? Ну, забыл дома, наверное. Угу. Что это? Интересненько, да? Да, да, вообще завернули сюжет. Врачи обследовали. Никто ничего не знает. Вижу, боль началась в пальцах. Пошла по рукам. А руки-то можно было помыть тоже столько времени? Или они не отмываются? А баба-то-то жива? Не знаю. В спине. Вот сюда. Я думала, это от мужа. Он меня иногда... Не иногда. Часто. Он вас бьет. Могут пальцы почернить от побоев? Могут, могут вообще отвалиться от побоев. Не надо жить с человеком, который вас бьет. Вы что, могут внутри? отрубиться. Да. Вы что, у мамки 30 вас таких, что ли? Что за привычка-то жить с мужиком, который вас бьет? Я вижу, вы живете не у себя дома. И не под своим именем. Что? Временно. Ириша, мама пришла. Ее увезли в реанимацию. О, халатик родной. Иди сюда, доченька. Я Соня. Она глухая. А Ирине стало кипает. плохо. Плохо? Конечно, плохо, когда мама далеко. Соня плохо, в какой палате? Регистратуры, спросите. Муж ее. 
Мамочка, забери меня отсюда. Давай, пойдем, пойдем, Ириш. Это уже какая-то афера. А что случилось с Иришей? Ужас! Она это навязалась к, к чужой маме. Очень страшно. Ну давай, вещички. Соберем твои. Все. Да что у тебя телефон звонит? Может. По работе, что ли? Ответь. Это не мой. Живу в квартире Иры с ее слепой матерью. Она думает, что я ее дочь. Что вы намереваетесь сделать дальше? А как это работает? А где Ира? Где Ира? Нам кто-нибудь скажет, где Ира? Какого хрена? И а соседи? А соседи не запалили, что какая-то другая женщина там живет? Или им всем плевать? И чё? Может, они не общаются с соседями? Найду место, где спрятаться от Кенки. Когда Иру вылечат, уйду. А, а Ира, я живу. вижу, что у вас чистые намерения. Но на вас порча. Эта боль будет усиливаться, она убьет вас. А прикиньте, Ира, значит, ее лечат, и к ней мама не приходит. Это же просто ужасно. А Гену можно было просто послать, нет? Или какой-то там этот. Генка, наверняка, хорош. В конечном итоге. Я дам вам заговор. Читайте на улице. Вам будет знак. Какой знак? А руки можно помыть? Mm -mm. Соня действительно жила в квартире соседки по палате и выдавала себя... Бабушка, за... аккуратней, там тазик! Соня находилась в больнице. Соня была благодарна слепой матери Ирины за укрытие. Ей хотелось отплатить старушке добром. Окно прикрой, кошка выскочит. Кошка? Угу. А я не удивлюсь, что это слепая мать все ну, врубается, что это другая баба. А зачем это? Не знаю. Давай О, смотреть. Очень страшно. А может, она И не слепая. Да, может, она не слепая вообще такая. Типа, а, поугараю над ней. Мне нужны пирожки. Я забыла, какие твои любимые? Печенка, Ириш. Фу. Ты что, мы уже вместе рецепт записывали. Ты устала, тебе отдохнуть надо. Ты ведь только из больницы. Не устала, мама. На мне пахать и пахать. Пашут на лошадях, а мы с тобой барышни хрупкие. Нам нужны музыка, книги, много сна и хорошие настроения. А, книги, музыка. А то Кристи можно послушать, а потом Паланика почитать, да? Вместе. Вот как же полы, мама. Ляк, я сказала. Вот. И не спой со мной. У Сони Давай. ком стоял в горле. Много лет она не чувствовала такой заботы. А где мама Сони? Где ее настоящая мама? Ее родители давно умерли, а муж только пользовался Соней и постоянно бил. Бедненькая Соня. В квартире матери Ирины Соня чувствовала себя в безопасности. Она была бы абсолютно счастлива, если бы с каждым днем у нее не усиливалась боль в костях. Через несколько дней Соня осмелилась выйти на улицу, чтобы провести обряд. От черных пальцев, от боли, беды, от порчи моей, дай мне ветер знак. Музыка заиграла или это у нас тут заиграла? Какой? Да, рядом с ней басист такой стоит. После обряда Соня внезапно почувствовала нестерпимую жажду. Что ты мужик? Ну и какого хрена? Это мой я спирт. На, я, я бы на месте мужика бы сказал, с вас 500 рублей. А может он спирт домой нёшь в бутылочке, 70-процентный? Что? Может. Я ношу так. А может ослинную мочу, Ё, ему другая это посоветовала. Ну, другой товар шел, да, типа. Извините. О, почистилась, да? Соня боялась, что мать Ирины, Регина Карловна, раскроет обман. Ей было страшно потерять свое убежище. Ничего ты сама не можешь. Все полки перепутала. 
В кухне ничего найти нельзя. Кофе в крупах, крупы в приправах. Что с тобой сделали в больнице? Я, я не узнаю свою дочь. Ты чего? Так я не понимаю, ты по голосу не узнаешь, что это не твоя дочь? Это просто, ну как по голосу-то не узнать? Или у женщин такие типа похожие голоса у всех, а? Шагала уверенно в квартире. Генеральский шаг. А теперь крадешься, как мышка. Из-за болезни, наверное. А запах от тебя пахнет по-другому. Может быть, из-за лекарств? Тук-тук, родственнички. Виталик, ну проходи. Дирка, и кто эта милая барышня? Вот Ой, сейчас с... будет развязочка начинаться потихонечку. Виталик, извини, нам надо бежать. Ты что? Ты что, Виталик, не узнаешь свою двоюродную сестру? Это... Это не Ира. Это Ира, моя дочь. Ну, я своих двоюродных братьев тоже давно не видела. Может, они бы меня тоже не узнали, мало ли. Да? Это просто супер смешно, кошмар какой-то. Напишите, узнали ли бы вы свою двоюродную сестру. Соня попала в больницу после того, как ее в очередной раз избил муж. Внезапно у Сони почернели пальцы и начались боли в костях. Воспользовавшись тем, что слепая мать соседки по палате приняла ее за свою дочь, Соня ушла из больницы со старушкой Региной Карловной. Она нашла в ее доме временное убежище от мужа. Но боль в костях росла, и Соня обратилась к Тамаре. Тамара увидела, что Соня выдает себя за другую и живет не своей жизнью. Тамара дала заговор, чтобы разобраться с порчей, от которой у девушки ломила все кости и чернели пальцы. Соня боялась, что Регина Карловна поймет, что она не ее дочь и выставит из дома. Приехавший в гости племянник старушки Виталик сразу увидел, что Соня не ее дочь как и сказал об этом слепой старушке. Боль усилилась. Вся спина. Ребра, позвоночник. Я с ума схожу. Я вижу, что боль усилилась. Возрастала постепенно. А потом... Резкий скачок. А нефиг старушку обманывать, бедную слепую. Она самозванка, мошенница. Деньги не пропали. Это дочь моя Ира. Не тронь Иру. Вон из моего дома. Хорошо. Скажи, Ира, как звали твою морскую свинку? Пушок. Видите, врет. Не было у Иры морской свинки. Ты чего добиваешься? Ей плохо. Довела. Мы хорошо с ней жили. Я помогала. Да помогалась. Где валидол? Бедная бабулька. Окна открой. А окна зачем открывать? Ты чего? Порча усиливается. Как... Так мы тут, Тамар, к тебе привели эту бабу, чтобы ты сняла порчу, а что-то она у тебя усиливается. Баба ходила, прочитала все нормально, как это, как, как нормальный человек, не как прошлая баба. А знак был, должен был быть какой-то. Знак это мужик с водой или что? Ну да, мужик с водой. Очень странный знак. Что он значил? За что он пить надо? Нормально. Какой был знак, когда вы прочитали заговор на улице? Блин, не хотел бы я быть таким мужиком, типа стоишь там где-то на улице или идешь. Какая-то баба набрасывается, потому что ей там что-то привиделось. Я вижу здесь Тамары. Смотри. Чуть-чуть толкать на. Жажда. Нет, сиси это вот, вот это вот сосками вот такие вот штуки. А прямо. вот тут вот, вот, А это, это грудь. Ладно, сиси. Губы сохнут. Значит, порча связана с питьем. Что-то дали ей, типа, выпить? Что это? Ситечка? Я дам вам это ситечка. Это и оберег, и индикатор. Как индикатор укажет предмет, через который была наведена порча. А как оберег... Это вода у вас? Да. Налейте сюда, через ситечко. Хватит. 
Теперь выпейте. Пейте, пейте. Типа через сидечку вода станет волшебной, излечает, из излечивает. А может нет сидечка? Пей сидечку. Прошло. Не болит. Вот так же через это сидечко процеживайте любой напиток. Понятно? Когда сисечка соприкоснется с предметом, через который навели порчу, оно потемнеет. Порченный предмет принесите мне. Ясно. Так ей, наверное, ее опорчили ты не дома у Клары Петровны. Все равно придется возвращаться домой. Да. То есть она просто так угробила бабку, угробила ее дочку, пыталась обмануть этого племянника или кто там был. Ну да, вместо того, чтобы вернуться домой, гений. Гена, конечно, мудак. Гена свой родной красивый бьет, значит любит. Любит бить. Дома у Ирины было тихо. Соня надеялась, что племянник старушки Виталик уехал, и ей не придется ни перед кем оправдываться. Ну, приехала полиция. У тебя ключи есть? Чего он опять? Она туда приперлась, не там же ее травили. Да, как она хочет это найти порчу? А, стоп! Я поняла, я все поняла. Предположение, как обычно. Значит, она пользовалась вещами Ирины. Значит, порчу могли навести как раз на Ирину. А Значит, так... хал... либо халат, либо чашка. Либо халат, либо, либо расческа. Чашка, либо расческа. А кто навел порчу? Не, не чашка. А. -а, -а. Вот этот Казадоев и навел. Я Иру знаю. Вранье. Я проверила ее соцсети. Тебя в друзьях нет. И чё? Если нет в друзьях, то мы что-то типа, не знакомы, подружка. что ли? Господи, у меня куча народу нет в друзьях. Пока Регина Карловна спит, выметайся. Давай у Иры спросим. Она в больнице? Да, позвони ей. Трубку не берет. Ну, сходи. Тебе здесь оставить? Чтоб ты квартиру обнесла. Со мной пойдешь. Угу. Ситечка возьми. Ситечка. О, ситечка. Соня не знала, как Ирина отнесется к ее обману. Соня боялась что-то разозлиться и выгонит ее. К ней не пустили в реанимации. Бедная Регина Карловна. Ей надо помогать. Я для этого и приехал, а тут ты. Старушка не в себе. Мы лежали с Ирой в одной палате, и Регина Карловна приняла меня за Иру. А ты кто? Соня Пухова. Пухова ты моя. Зачем поддерживать этот маразм? Пухова. Я от мужа прячусь. Изменила ему, что ли? Нет. Он просто такой человек. Он меня бил, издевался. Умоляю. Я только порчу сниму и уйду. Какую порчу? Ну, за то, что я ушла, он порчу наслал. Что это? Помоги. Что ты так шарахаешься? Что, черных пальцев не видел? Подумаешь, господи, обосраться. У него было бы 10 хотя бы пальцев на одной руке. Можно было так шарахаться. Просто черные пальцы. Ну и что теперь? И мне. Я одна боюсь к мужу идти. Мне только добраться до его самодельного кваса. Я проверю, и больше вы меня никогда не увидите. Так ты же не взяла. Она же ситечка не взяла. Соня действительно была уверена, что озлобленный муж навел на нее порчу. Соня уговорила Виталика сопроводить ее, чтобы найти. Если вы мужик, если вы мужик, к вам подходит баба и говорит: мой муж меня бьет. Пойдем со мной в хату, где он может быть. Говорите, нет. Нет, нет, нет. Он нас убьет. Он его убьет сейчас, да? Но это же жесть. Я бы не пошла. И порченную вещь в квартире Гены. Соню сковывал животный страх перед мужем. Женщина была уверена, что если он схватит ее, то живой от гены она не выберется. Сон, шухер! Убьет меня! Криворукая Ситечка! Дура. Ситечка! Приперлась, свинья неблагодарная. Я просто тишины хотела, чтоб не орали, не били. Я устала. Падай ты, как спадали с тобой надо. 
А чё ты сразу пришел, не здрасте, не до свидания, он прям так сразу с порога начинает бить ее. Ну а чё там заниматься этим прелюдиями? Ой, нужно было бы ему ноздры на вилке надеть и в разные стороны потянуть. О, чем воспитывать будем? Что это битый? Что на этот раз заслужил, а? Не надо. Там был металли металлический пруд, труба, бита, даже две биты, веревка. А он какой-то, короче... Плетка еще какая-то. Короче, ебанат какой-то. И она так, о, интересно, что-нибудь такое появилось там. Короче, выбираем биту, засовываем биту в жопу. Уходим. А бросать мужа надо? Гена. Что, Гена, тварь? Что же, выродок? Выродок, действительно. Ты кто такой? Ой, он худенький. А, Соня, хахарь. Уф. Бежим. Соне было стыдно от того, что Виталик увидел, как с ней обращался муж. Но она винила во всех своих бедах себя. Ты все круги прошло. Боже, сколько можно быть таким мудаком? Вот пи***ка. Это же просто капец. А что, она его зарежет? Вот как это, как, как Вера Дуванова. Вот она желает несколько лет с каким-то пи***, который бил ее. А потом она его зарезала. Вот тут один как бы выход. Либо ей зарезать его, либо, короче, всю жизнь прятаться. И это же долбоящеры. Они же не просто типа, вот она с ним живет, он ее бьет. Если она от него уйдет, он ее будет искать, преследовать и это нападать на нее. Не нравится мужик, перевоспитай. А почему я должна воспитывать? Пусть мамки воспитывают. Четырёж. И однажды пульт сломала телека. Он меня в подъезд выставил. До утра в одной ночнушке зима была. Я тогда цистица работала. Надо было сразу уходить. Да. А еще можно было не ломать пульт. Да. Нет. Если кто-то поднимает на вас руку, уходите. Ну нет, если типа ласкового, вот так, то ну, можно. Да, быть, конечно, да, ласкового, да. <свят> Илы увернулся, слушай. <свят> Короче, если вы слабая женщина, не терпите никогда ничего. Всегда можно, не знаю, устроиться на любую работу, снять любую квартиру, но не жить с каким-то мудозвоном, который это, не знает, что делать со своими руками. Налишь себя! Где Карловна, ты простите? Ты сейчас в больнице, в больнице. Все? Оставайся у нас сколько хочешь. Ну как это так? Это вообще человек проблема. Мужик ее бьет. Из-за нее это бабка с дочкой Чуть не в, скопить, реани... в реанимации. Вот этот мужик вместо того, чтобы просто ее вышвы... вышвырнуть, что-то с ней куда-то поперся там. И получил. Да, сейчас еще и у них секс будет. Не, не будет, и все, это же не... Ага, да, была передача про секс, это было омерзительно. Фу, не показывай. Секс. Мужиков в трусах, это просто ужасно. И причем она же не может даже в ментовку обратиться, потому что у нас, типа, нет закона, который защищает женщину от этого... Как это называется? От мудозвонов всяких. Нет, подожди, одно дело заявление в полицию, а другое дело она в больничку загремела. Где тебе уже там врач сам подает. Кстати, почему интересно, врач не подал? Обычно из больнички сразу в, да, мили... да, в милицию да. идет заява, что вот потерпевшие, вот побои, доказательства. И ну тут это уже, мне кажется, так не работает. Одно дело, типа, если просто чел свою бабу в хате мутузит, и типа это как бы, ну. Не доказательства. Не до смерти там и так далее. Ну, там, типа, синяки какие-то, там, кровоподтеки маленькие. А, ну, то есть, а тут больничка, капец. Да слушай, мне кажется, очень много женщин так попадают после побоев в больницу и всем насрать. Просто суть в том, то, что э, раньше же не было вот этого дерьма, что можно пить кого угодно у себя дома. Раньше же женщина могла подать заяву на мужика, который ее побил. А потом просто эта женщина часто приходила эту заяву забирала. В большинстве случаев. Да. И, и, и э, милиция вместо того, чтобы раскрывать реальное преступление, занималась вот этим вот этой хренью. 
Ну, блин, я не знаю, почему так происходит, но я так понимаю, что мужик же не сразу становится таким. Они, наверное, познакомят. А может сразу, а может даже. сразу. Может, он ее мутузил еще до свадьбы. Он такой, ой, ну, пожене, все, все станет хорошо. Нет, так не делается. Короче, если все хуйно, все будет хуйно. Всегда так. Если все хорошо, может быть, потом все будет хуйно. Но если все хуйно, потом не будет все хорошо. Запомните, это важное, это важное уравнение. Вам нельзя нагрузки, у вас сердце. Надо мной в бухгалтерии все смеются. Вы на пенсии, какая бухгалтерия? Мам, пойдем чаек попьем? Доченька, ну как твои боли? Помог доктор? Врачи бессильные. Расскажешь старушке про порчу? Она и так плохо спит. Вы что там шушукаетесь? Виталик, когда уедешь? Командировка, погощу недельку. Не задерживайся. Вот это нормальное отношение в семье. Нормальное. Они тоже сидят, все терпят родственников. У меня дядя не такой. К нему приходишь в гости, типа, ну, он накрывает стол, все покушали. Он такой, ну что, вы все покушали, может, пойдете уже? Все, окей. В квартире без тебя дышать нечем. Соня не хотела, чтобы Виталик уезжал. Ей было хорошо от того, что он был рядом. Боль в костях особенно сильно терзала Соню ближе к ночи. Женщина не могла заснуть, боясь, что ей вновь приснится кошмар про мужа. Соня? Поздрагиваешь, расшатал нервы тебе этот урод. Нет, пожалуйста, не нужно, не нужно этого. Руки мыть сестру, срочно! Блин. Где душ? Дети? Вы что творите? Ничего. Я слепая, но не тупая. Звуки чмоканья, сопения. Вы же родственники. Вы в своем уме. Вам показалось, сослепу, идите спать. Виталя, я слежу за тобой. <смех> Звуки чмокания. <смех> Они могут не чмокаться. Идите на улицу, чмокайтесь. Вот эту кружку надо проверить. Да, мам. У Сони с Виталием разгорелся жаркий роман. Чем это от тебя пахнет? Ты что, спортом занималась? Спортом, да? Нет, давайте, ну, как бы по серьезке. Ты живешь у другой женщины, обманываешь ее, говоришь, что ты ее дочь. Ее дочь при этом находится в предсмертном состоянии в реанимации. Может Кто умереть. ты после этого? А ты трахаешься у нее в хате с каким-то еще мужиком. Знаешь, это не очень хорошо. Взовите гену. Поменяй мне диск. Соня заметила, что серебряная ситечка Тамары потемнела. Мне кажется, мамка сама навела порчу на дочку, чтобы дочка всегда при ней была. Чтобы она болела и, и, и была при ней. Вообще, многие мамаши так это, относятся к своим детям, очень хотят, чтобы их дети болели, чтобы всегда быть вот этой жертвенной женщиной, которая, типа, всю жизнь положила на ребеночка. Есть даже какое-то название этого синдрома. А когда ждешься, кошка с голоду помрет. Какая кошка? Пойду, покормлю бедняжку. Что за кошка? У вас нет кошки. Это Регина Карловна, телефон. Надо помочь прочитать смс. Когда Соня выглянула в коридор, то заметила, что Регина Карловна самостоятельно читала смс. Оказывается... <связь> Что с Рекиной Карловной не так? Она что, ху что ли, совсем? Она прекрасно видела. А я говорил, да, говорил, да, говорил. Да. Тебя нужно отправлять на битву экстрасенсов. Ты вот как знал. Какая Регина Карловна странная, да? То есть они там чпокались, она все это понимала. И такая, типа, что-то от вас пахнет потом. Вы что там воняете? Фу. Это кружка Ирины. Ситечка потемнела, когда я положила его туда.
Ну, если Регина Карловна все видит, она, получается, видит эту бабу. Угу. Я не понимаю мотивов. То есть, это же очень странно все, нет? А кошка-то откуда? Это действительно та самая вещь, с помощью которой навели порчу. Мам, как там Соня? Ой, непонятно пока. То совсем загибалась. Потом вроде лучше стало, теперь опять хуже. Ваши предположения? Вы что там, это совсем что ли? Она живая, с ней все в порядке? Да. Может, она с Геной? Ты чуть кружку не уронил. Но не уронил же. Может, она щпокается с Геной? Или что? Может... Да не, Гена же не изменщик. Он Подожди... просто этот буйный. Так, то, что мамаша не слепая, знает... Ира знает? Ну, а, наверное, она... Ира посылала смс-ки. Не ставь на ноутбук. Мой ноутбук. Мам, может, хватит ее мучить? Она читала смс Иры. Значит, соответственно, Ира ей посылала смс, зная, что мама видит. мама видит. Почему Виталик не тогда думает, что она слепая? Ну, чтобы Виталик меньше знал. Очень странно. Может, и хватит. Но мы должны разобраться во всем до конца. В чем разобраться? Разобраться, значит, они что-то еще не знают. Да, 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 что-то они не знают. А что, что происходит? Да, смотри, я смотри. Я заговорила кружку. Скоро фотография Ирины сойдет, и под ней проступит имя выражившего. И что тогда делать? Тогда разбейте кружку у ног выражившего, и порча вернется к нему. А если там будет ковер мягкий? Может быть, у этой бабы какое-то заболевание, и мама передала это заболевание этой, этой Соне? Может так? Соне стало казаться, что она окружена паутиной лжи. Регина Карловна не была слепой и выжившей из ума старушкой. А из видений Тамары стало ясно, что Ирина и Регина что-то скрывали. Ира, отлично выглядишь. А врачи говорят, к тебе нельзя. Ну, потому что я не хочу, чтобы меня беспокоили. Не ясно? Прости, конечно, за беспокойство, но у меня к тебе разговор. Ты все знала про порчу? много объясняет почему это досталось мне я понятия не имею у, у меня началось где-то месяца два назад сначала кости ломила а потом пальцы почернили боль просто невыносимая я знаю ну тогда ты знаешь что терпеть это невозможно боль просто сводила с ума не утихала ни на секунду а врачи руками разводили ты поэтому здесь лежала обследовалась на эту тему да а потом вдруг бац и тишина в момент просто как отрезала. А ты говоришь, что у тебя кости ломят. Смотрю, уже, уже пальцы почернели. Ну тогда изобразила припадок, чтобы меня увезли. Ты притворялась. А ты что, не притворялась? Кто жил под моим именем в моем доме? Ну, тебе нужно было убежище от мужа, а мне надо было разобраться, что это такое и почему оно перешло от меня к тебе. Вы смерть моей хотели. Ну нет, никто не хотел твоей смерти. Просто мне было страшно, что боль опять вернется. Заботилась о себе. Молодец. Богатый. А ты о себе не заботилась, когда обманывала старушку, выдавая себя за ней себя. Да, и чпопалась с ее этим. Так что там все ложью прикрывают ложь. Да, ложью прикрыли ложь. Но эту порчу навел кто-то на эту бабу, и они не знают кто. Вот в чем суть. Они хотят узнать, кто навел порчу на бабу. Сбалованная маменькина дочка. Я за нее заживу. Соня считала себя преданной всеми. Ведь ее подставить... Сейчас должно имя проявиться. Угу. И Либо там чуть... будет имя Виталик. Чужую порчу заставили страдать вместо себя. Кто тебя обидел, мышонок? Увези меня отсюда. Мышонок. Я здесь больше не останусь. Как же, мой крысенок? Крысеныш мой. Ужас. Мне некуда тебя увезти. Ну где-нибудь же ты живешь. Где я живу, тебе лучше не появляться. Комната у меня с соседями в коммуналке. Тони моя снимаю. 
Соня заметила, что фото Ирины на ее кружке облупилось. Под ним Соня прочитала имя – Виталий. Это ты? Ты наслал порчу на Иру? Но зачем? Квартиру Из хотел. коммуналочки хотел Надоело переехать. Надоело так жить без своего угла. Мне даже женщину некуда привести. Слышь, мудак, иди работай. Да, это выход. А ты при чем? Мне надоело так жить. Так и не живи так, дебил, недоразвитый. Поэтому ты решил отжать квартиру у родной тетки. Она свою пожила. Да я ее не трогал. На Иру порчу наслал. Ирка, бездетная карьеристка, сухарь. Кому от нее хорошо? <связывая> То, что у нее нет детей, это не твои вообще проблемы, мудак. Твоя двоюродная сестра. Она помрет, никто по ней не заплачет. Только Регина Карловна. Ну я бы о ней позаботился. Конечно. Честное слово. Конечно, позаботился бы. Чтобы она тебе квартиру отписала. Соня, успокойся. Я тебе не желаю зла. Я не знаю, почему на тебя перешла порча. Соня, я тебя полюбил, честно. Со мной ты в безопасности, я тебя не обижу. Давай поженимся. Смотри. Смотрите, какой это завидный жених. Не может заработать. Он ну... даже с Геной не справился, а он уже там хочет да. это. С Геной не справился. Квартиру снять не может. Поработать не хочет. Зачем ты кому нужен? Без талач. Какая квартира шикарная. Тебе же тут нравится. Будет наша. Не трогай меня, чудовище. Попробуй сам, что на других насла. Это невозможно. Соня развелась с мужем и перестала быть жертвой. Ирина была благодарна Соне за спасение от порчи и устроила ее работать своим личным ассистентом. Теперь Соня летает по всему миру и учится жить самостоятельно. Понял, Гена, пожалуйста. Гена жопу. еще себе таких найдет, я уверен. Ну, кстати, да, Гена-то ладно, он, наверное, не переживает особо. Тщательно. Не пейте из сосудов с изображением чужого фото или имени. Через них вы рискуете принять на себя чужую порчу. А вот это надо запомнить. Да, да, да. У тебя есть какой-нибудь сосуд. О, тут какой-то мужик у тебя нарисован на кружке. Он не нарисован. Не бери больше. Очень страшно. Очень. Кошмар. Просто пиздец какой-то. Страшно, страхово, страхово, страшно. В общем, мы все поняли. Значит, берем кружку. На ней нету ничей рожи. Все нормально пьем. Вкусно. Видите, чью-то рожу не пейте. Пальцы почернели, к Тамаре пошли все. Вот, а мы с вами увидимся в следующем видео. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайки, написать что-нибудь в комментариях. И ахалай, махалай, пусть у вас все будет хорошо. Всем пока.